সবাইকে স্বাগত আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এসবি আপনাদের প্রেসিডেন্সির এসবি স্পেশাল ব্যাচ আর এই আজকে টপিক হলো কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের ফিজিওলজি এটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব আমি জেনেসিস সিনিয়র মেন্টর ডক্টর বিজয় কুমার সাহা বর্তমানে ফেসবুক প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছি এর এসবি কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের ফিজিওলজি নিয়ে আমরা আসলে আজকে ডিসকাশন করতে যাচ্ছি এবং মেইনলি এটা কিন্তু আসলে একটা স্পেশাল একটা এক্সপেরিয়েন্স আপনাদের জন্য এবং আমাদের মেম্বারদের জন্য फिजिओलॉजी <laughs> आशा करते प्रश्न डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया माइक्रोसार्कुलेशन এই লেভেল পর্যন্ত ব্লাড আসার পরে এখানে এসে আরবিস এর সাথে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের এক্সচেঞ্জ করা হয় এবং আস্তে আস্তে কার্বন ডাই অক্সাইড এনরিচড ব্লাড এখান থেকে চলে যায় দ্যাট ইজ ওয়াই এই পোরশনটাকে আমরা বলি কি এই পোরশনটাকে আমরা বলি হলো এক্সচেঞ্জ ভেসেলস এবং এই এক্সচেঞ্জ ভেসেলসের কম্পোনেন্ট কি কি আপনারা সবাই জানেন যে মেটা আর্টারিয়াল আর্টারিয়াল পি ক্যাপিলারি স্ট্রিংটার স্ট্যাপিলারি সার্কিট স্ট্যাপিলারি এই যে যে এক্সচেঞ্জ ভেসেল যেখানে আমাদের নিউট্রিশনগুলো এক্সচেঞ্জ হয় এখান থেকে একটা এসবি আসতে পারে যে এই এক্সচেঞ্জ ভেসেলের মধ্যে আমাদের মোস্ট পারমিয়েবল পোরশন কোনটা সবচেয়ে পারমিয়েবল পোরশন মোস্ট পারমিয়েবল পোরশন হলো আমাদের পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিস পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিস তারপরে দেখেন আমরা এই এক্সচেঞ্জ ভেসেলের মধ্যেই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো ক্যাপিলারিস এই ক্যাপিলারিসের মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখবেন ক্যাপিলারি থেকে আসা সবচেয়ে কমন এসবি হলো যে সবচেয়ে বেশি ক্রস সেকশনাল এর
কাদের আছে এটাও একটা ক্যাপিলারি স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ক্যাপিলারিতে কিছুই না একটা সিঙ্গেল লেয়ার অফ এন্ডোথেলিয়াল সেল থাকে এবং তার বাইরে একটা বেসমেন্ট মেঙ্গেনের কামারিং থাকে এই সিঙ্গেল লেয়ার অফ এন্ডোথেলিয়াল সেল এবং কামারিংটা যখন সম্পূর্ণ কোন ফেনেস্ট্রা বা কোনো গ্যাপ জাংশন না থাকে তখন আমরা সেটাকে বলি কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি যখন সেলগুলোর মধ্যে বেসমেন্ট মেমব্রেন ছাড়া বেসমেন্ট মেমব্রেনটা কন্টিনিউয়াস বাট এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারের মধ্যে যদি ছোট ছোট ফেনেস্ট্রেশন থাকে তখন আমরা এটাকে বলি ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারিস আর যখন বড় বড় গ্যাপ জাংশন থাকে যেখান থেকে বড় বড় আসলে লার্জ নিউট্রিশাস পার্টিকেল গুলো পাস করে তখন আমরা এটাকে বলি হলো লার্জ ইন্টারসেলুলার গ্যাপ ইট ইস ডিফাইন্ড অ্যাজ সাইনোসয়ডাল ক্যাপিলারিস সো ক্যাপিলারির এই জায়গাটা থেকে প্রত্যেক বাড়ি প্রশ্ন আসে এই বক্সটা আপনাদের জন্য ইনফিনিটি স্টার কোল্ড বেক এমসিকিউ এবং এসবিএ এমসিকিউ হিসাবে আসলে তো যেটা আসতে পারে আর এসবিএ হিসাবে আসতে পারে আসতে পারে যে সাইনোসয়ডাল ক্যাপিলারির মধ্যে কোনটা নয় ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি কোনটা কোনটা ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি না কোনটা কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি এইভাবে क्वेश्चन আসতে পারে সো এই বক্সটা আপনাদের শিটেরও পেজ নাম্বার 26 বা 27 এর দিকে আছে ইনফিনিটি স্টার मन कर मेडिएटेड তাহলে এই তিনটা আমাদের কমন এস দিয়ে আমরা এই টপিক থেকে কমন এস দিয়ে যেগুলো আছে এই বাইরে আমি বলেছি কি যে হাইয়েস্ট ক্যাপিলারি পারমেবিলিটি থাকে কোথায় সেটা হলো যে হাইয়েস্ট ক্যাপিলারি পারমেবিলিটি সবচেয়ে বেশি পারমেবিল পোস্ট হলো পোস্ট ভেনাল পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনাস আর এই জায়গাগুলো থেকে পড়তে হবে এটা হলো পেরিফেরাল ভাস্কুলার সিস্টেম নিয়ে আমাদের একদম বেসিক ভাস্কুলার সিস্টেমের জন্য একদম বেসিক কয়েকটা কথা যেখান থেকে আপনারা এস দিয়ে শুরু করতে হবে এখন পেরিফেরাল ভেসেলের মতো আমরা ভাগ করি কিভাবে যে সার্কুলেশন ইন দা স্পেশাল রিজিয়ন যে বডি কোন কোন জায়গায় আমাদের স্পেশাল যে সার্কুলেশনের কিছু ভাগ আছে তো এখানে আপনারা একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছেন এই চার্টের থেকে আপনাদের তিনটা প্রশ্ন আসে ফার্স্ট অফ অল যে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো যে সবচেয়ে বেশি আমাদের বডি কার্ডিয়াক আউটপুটটা কোথায় আছে তো আপনারা ফ্রম দা বক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সবচেয়ে বেশি ব্লাড ফ্লো কিন্তু আছে আমাদের লিভারে বিকজ ইট ইজ এ লার্জ অর্গান ইট ইজ এন্ডোক্রাইন কলার অর্গান এন্ড देयर इज हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन लिवर सो दैट इज व्हाई लिवर हैज गॉट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लड सप्लाई এবং এটাকে বলা হচ্ছে যে লিভার হ্যাজ গট দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ ব্লাড সাপ্লাই এই জন্য এখানে কার্ডিয়াক আউটপুট সবচেয়ে বেশি এবং এখানে অ্যারাউন্ড 1500 এমএল প্রতি মিনিটে কার্ডিয়াক আউটপুট যায় সেকেন্ড क्वेश्चन আসে যে হাইয়েস্ট লেভেল অফ ব্লাড সাপ্লাই ইন পার 100 গ্রাম অফ টিস্যু অর্থাৎ আমরা যদি অর্গান হিসাব করে না করে যদি আমরা এভারেজ হিসাব করি যে পার গ্রাম অফ টিস্যুতে গড়ে সবচেয়ে বেশি ব্লাড সাপ্লাই কোথায় যাচ্ছে দ্যাট উইল বি কারণ কিডনিতে তার নিজের পারফিউশন মেইনটেইন করার জন্য ব্লাড চাই আবার কিডনিতে কিছু ব্লাড চাই ফর রেগুলার ফিলট্রেশন রিঅ্যাবজর্পশন এন্ড সিক্রেশন ঠিক আছে তাহলে এই দুটো জিনিস এখানে মনে রাখবেন যে লিভার এবং কিডনি অনেক সময় আসে প্রশ্ন আসে যে হাইয়েস্ট কনজাংশন হয় কোথায় অক্সিজেন কনজাংশন সবচেয়ে বেশি হয় কোথায় তো এস পার মানে অর্গান সিস্টেম যদি হিসাব করে যে পার এমএল গ্রাম অফ টিস্যু যদি হিসাব করে যে সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন কনজাংশন হয় বড় হিসাবে তাহলে সেটার অ্যানসার হবে হার্ট এটা মনে রাখবেন যে এটা সবচেয়ে এটার অ্যানসার হবে হার্ট হার্টে পার গ্রাম অফ টিস্যু হিসাবে সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন কনজাংশন সো নেক্সট একটা क्वेश्चन আসে যে যে আমাদের স্পেশাল যে রিজিয়নগুলো আছে এদের মধ্যে কোন জায়গা সার্কুলেশনটা কেমন এবং তাদের মেইনটেনেন্স কেমন হাউ ইজ ইট মেইনটেইন এখানে একটা বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন সাইডে আমি দেখেন যখন একটা মানুষ এক্সারসাইজ করে একটা মানুষ যখন এক্সারসাইজ করবে তখন তার স্কেলেটাল মাসেলে কিছুটা কি হবে অক্সিজেনের ঘাটতি হবে বুঝতে পারছেন তাতে কিছুটা অক্সিজেনের অক্সিজেনের ঘাটতি হলে এখানে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে আমরা জানি যে অক্সিজেনের ঘাটতি হলে এখানে হবে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস যখন হবে বা অক্সিজেন ঘাটতি যখন হবে বা হাইপোক্সিয়া হবে তখন এই যে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস যেটা এই এই যে যে জিনিসটা এই অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসের কারণে ওখানে একটা অ্যাসিডোটিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয় সেই অ্যাসিডোটিক এনভায়রনমেন্টের কারণে ওখানে ভ্যাসোডাইলেশন হয় হাইপারক্যালেমিয়া হয় এবং ওই জায়গাগুলোতে অক্সিজেনের সাপ্লাইটা বেড়ে যায় যাতে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসটা আবার অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে কনভার্ট হয় সো এই যে যে ঘটনাগুলো বললাম এই জিনিসটাকে আমরা বলি কি এই জিনিসটাকে আমরা যে কি বলি যে স্পেশাল রিজিয়ন বা স্পেশাল মেটাবলিক কন্ট্রোল যে লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোল আমি যে কথাটা বললাম যে বিভিন্ন জায়গাতে যে ইগুলা হয় সেটা আমরা বলি লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোল এবং এই লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোলের জন্য কিছু মেডিয়েটর আছে আমি যেগুলো
এই জন্য আপনাদের পরীক্ষাতে যেটা প্রশ্নটা আসে আমি দেখছি যে क्वेश्चन আসে হলো যে হোয়াট আর দা মোস্ট কমন অর্গানস দ্যাট আর সাপ্লাইড বাই দা লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোল এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসে দা মোস্ট কমন ভেরিয়েবলস সাপ্লাইং দা লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোল যে এই क्वेश्चन এর आंसर হবে কি দেখেন এটা তো দেখতে পাচ্ছেন করোনারি সেরোটোনিন এন্ড মাসল এবং এর লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে সাপ্লাই করে কিন্তু স্কিন যেটা সেটা তো লোকাল মেটাবলিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে পায় না বরং তারা পায় হলো যে সিনথেটিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে সো দিস একটা দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन এটা থেকে मुस्कुल
এর পরে একটা কোশ্চেন আপনাদের প্রায় আসে যে হোয়াট ইজ ল্যামিনার ফ্লো হোয়াট ইজ কার্ভুলেশন দেখেন ল্যামিনার ফ্লো বলতে কিছু আছে যখন একটা ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ব্লাডটা সমান্তরালে যাচ্ছে ভেসেলের গায়ের সাথে এবং সেন্ট্রালি সেলুলার কম্পোনেন্টগুলো আছে পেরিফেরিতে প্লাজমা আছে এবং এই কম্পোনেন্টগুলো যখন এই ফ্লোর এই নরমাল প্যাটারটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে বলি কার্ভুলেশন এই কার্ভুলেন্স অনেক সময় জিজ্ঞেস করা যায় একটা ফ্লো কার্ভুলেন্ট ফলে সেটার সমানুপাতিক কি তাহলে কার্ভুলেন্স ফ্লো কত হবে কার্ভুলেন্স ফ্লো হবে তখনই যখন একটা ব্লাড ভেসেলের ডায়ামিটার বেড়ে যাবে ডেনসিটি বেড়ে যাবে ভেলোসিটি বেড়ে যাবে তাহলে এখন আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করা হবে যে কোন ব্লাড ভেসেলে কার্ভুলেন্ট ফ্লো হওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি আমি পাঁচটা ব্লাড ভেসেলের নাম বলবো যে এদের মধ্যে কার্ভুলেন্ট ফ্লো সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কোথায় ধরেন অ্যাওটা রেনাল আর্টারি ফিবোরাল আর্টারি রেডিয়াল আর্টারি করোনারি আর্টারি নরমাল ফিজিওলজিতে যার ডায়ামিটার সবচেয়ে বেশি তার কার্ভুলেন্স হওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি তাহলে একটা কমন এসবি আমি আপনাকে বললাম যে পাঁচটা ভেসেল যে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্ভুলেন্স কোথায় হবে এই পাঁচটা সেকশনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডায়মিটার হবে অ্যাওটার আমরা জানি যে হার্টের থেকে আমরা যত দূরে যাব ব্লাড ভেসেলের ডায়মিটার তত আস্তে আস্তে ন্যারো হবে যেহেতু অ্যাওটার ডায়মিটার সবচেয়ে বেশি তাহলে এখানে কার্ভুলেন্স হওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি এই কোশ্চেনটা ফ্রিকোয়েন্টলি পরীক্ষাতে আসতে পারে আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে আসলে অ্যাওটা এবং ব্লাড ভেসেলের সাথে সম্পর্কটা কার ক্ষেত্রে বেশি এবং কার ক্ষেত্রে কম ডায়মিটার ডেনসিটি ভেলোসিটির সাথে সম্পর্কটা আসলে ইনভার্সলি সরি প্রপোশন ডিরেক্টলি প্রপোশন মানে ইনভার্সলি প্রপোশনাল হলো ফিজিওলজির সাথে যেমন হিমোগ্লোবিন এবং হেমাটোক্লিন চার হিমোগ্লোবিন কম বা কার্ভুলেন্স হওয়ার পসিবিলিটি বেশি এই জন্য অ্যানিমিক পার্সেন্টের কার্ভুলেন্স হওয়ার পসিবিলিটি বেশি আর ছবি <laughs> পরের সেকশন যেটা সেটা হলো মেমব্রেন ফিজিওলজি অর্থাৎ জাংশনাল টিস্যু থেকে শুরু করে পুরো প্রসিডিওরটা আমাদেরকে জানতে হবে প্রথমে এই ছবিটা আমরা দেখি যে এই ছবিটা আমরা জানি যে একটা মাইক্রোডিয়াল সেলের ছবি এবং একটা মাইক্রোডিয়াল সেলের নরমাল রিস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল হলো মাইনাস 90 মিলি মাইনাস 9 এই এই জায়গাটা থেকে আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আসে প্রথম क्वेश्चन আসে যে নরমাল রিস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল কত ইন মাইক্রোডিয়াল সেল সেটা হলো মাইনাস 9 এরপর নেক্সট क्वेश्चन আসে যে রিস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল থেকে নেক্সট কোশ্চেন আসে এখান থেকে যে ডিপোলারাইজেশন যেটা ডিপোলারাইজেশন মানে কি যে সেলের মধ্যে সেল নেগেটিভ ছিল তার মধ্যে একটা পজিটিভ ছিল কম্পারে সিএস বি হলো যে হোয়াট ইজ দা কমনেস্ট মানে হোয়াট ইজ দা কমনেস্ট আয়ন ফর দা ডিপোলারাইজেশন অফ দা সেল দ্যাট ইজ সোডিয়াম এন্ড ইন্ট্রিয়ার সোডিয়াম নেক্সট কোশ্চেন আসে আমরা জানি যে প্লাটো ফেজ খুব ইম্পর্টেন্ট ফেজ এই প্লাটো ফেজের জন্য দায় আয়ন কোটা সেটা হলো ক্যালসিয়াম এবং এটা কোন অ্যানালিতে ঢোকে অনেক সময় আসে যেটা ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল থেকে স্লো ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম এবং লাস্টে ডিপোলারাইজেশনের দায় জন্য দায় হলো পটাশিয়াম এফ্লুক্স পটাশিয়াম এফ্লুক্স বের হয়ে যাবে with these are the four sba that can that you can expect from this membrane potential physiology of cardiac cell kintu apni sobshomoy cardiac cell er membrane physiology jemon amra dekhi amader ke kintu ishe pacemaker cell er ba pacemaker tissue physiology ta jante hobe er pore jeta ashe je je jeta je h je for the action potential in pacemakers the pacemaker cell er sathe somporko ki dekhen je ekhane kintu kono amra dekhi ekhane puro over shot ekhane kintu kono plateau phase কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা ফেজ থাকে যেটা ছবিতে দেখানো সেটা একটা প্রি পটেনশিয়াল থাকে মানে পেসমেকার টিস্যু অর্থাৎ এসএ নোডের যদি আমরা অ্যাকশন পটেনশিয়াল থাকে সেটা চেহারাটা হবে এমন এবং সেটার সাথে নরমাল ডিফারেন্সটা কি সেটা হলো প্লাটো ফেজ আছে নরমাল মাইক্রোডিয়াল সেল এখানে নাই কিন্তু এর প্রি পটেনশিয়াল আছে এবং এটা ডিসটিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা এখানে মাইনাস 90 ডিগ্রি ডিসটিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল আছে ডিসটিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল আছে বেশি এর জন্য এরা খুব সহজ এক্সাইটেড তাহলে আমরা দেখলাম যে মেমব্রেন ফিজিওলজিতে কিন্তু একটা কমন মেকানিজম হলো যে সোডিয়ামের এনপি ডিপোলারাইজেশন ফলোড বাই ক্যালসিয়াম এনপি এবং এই যে ক্যালসিয়ামটা এটা কিন্তু মাইক্রোডিয়া থেকে কনফ্লিক্ট করে দিতে জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করে এই ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিউরিং মেমব্রেন ফিজিওলজি বা ডিউরিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল প্লাটোর সাথে যে ক্যালসিয়াম থাকে সেই ক্যালসিয়ামটা কিন্তু প্রোপোনিন সি এর সাথে বাইন্ড করে এবং প্রোপোনিন সি এর সাথে বাইন্ড করার পরে অ্যাক্টিভ এবং প্রোপোনিন এর মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন হয় এবং অ্যাক্টিভ এবং প্রোপোনিন এর মাঝখানে এই ইন্টারঅ্যাকশনে হলো যে দেখেন একটা এই ক্যালসিয়ামটা প্রোপোনিন সি এর সাথে বাইন্ড করার কারণে এই স্টিল ফিলামেন্ট যেটা হলো অ্যাক্টিভ প্রোপোনিন এবং প্রোপোমাইসিন আর ঠিক ফিলামেন্টের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশনটা ভালো মতো হচ্ছে এবং লংগিটিউডিনাল ফোর্সের মাধ্যমে দুইটা ইশার মধ্যে একটা ওভারল্যাপ আছে প্রোপোনিন এবং অ্যাক্টিভ প্রোপোমাইসিন মধ্যে একটা এরকম উপরে নিচে
দেখেন কোশ্চেন ফার্স্ট কোশ্চেন আসবে আপনাদের যে প্লাটোফেজের জন্য সবচেয়ে কমনলি দায়ী কোন আয়ন বা কমনলি আয়ন ফর প্লাটোফেজ ইন নরমাল মাইক্রোডিয়াল সেল আমরা অলরেডি দেখেছি যে দুটো এন্ট্রো ক্যালসিয়াম সবচেয়ে মেইনলি হলো ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে শুধু আয়ন না হোয়াট ইজ দা মোস্ট রেসপন্সিবল ফর দা প্লাটোফেজ দ্যাট ইজ ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম আবার আসে হুইচ ইজ মোস্ট রেসপন্সিবল ফর অ্যাকশন পটেনশিয়ালি এসএনও এসএনও এর জন্য সবচেয়ে দায়ী এসএনও এর ডিপোলারাইজেশন কিন্তু নরমাল মাইক্রোডিয়াল ডিপোলারাইজেশন থেকে আলাদা আমরা ডিসকাস করছি যে এক কথা আমরা বলি না যে এসএনও এর যে ডিসকাশন আছে যে এসএনও এর যে নরমাল কন্ট্রাকশনটা হবে সেই কন্ট্রাকশনের মধ্যে এসএনও এর যে অ্যাকশন পটেনশিয়াল এর জন্য সবচেয়ে দায়ী আয়ন কিন্তু আবারও ক্যালসিয়াম এরপর কোশ্চেন আসে যে প্রি পটেনশিয়াল ইজ দা ডিস্টিংগুইশিং ফিচার অফ কন্ডাকটিভ ভার্সেস মাইক্রোডিয়াল সেল এই প্রি পটেনশিয়ালটা কাদের থাকে আমরা বলেছি যে কন্ডাকটিভ সিস্টেমের মধ্যে আমরা অলরেডি দেখলাম যে মাইক্রোডিয়াল সেলের কিন্তু কোনো প্রি পটেনশিয়াল নেই তাদের প্লাটোফেজ আছে প্রি পটেনশিয়াল আছে কন্ডাকটিভ যে জোন এসএনও এবিনও এই জায়গা নেক্সট হলো আমাদের এক্সাইটেড বডি আমাদের বডিতে এক্সাইটেড সেল কি কি আছে আপনারা একটু চিন্তা করেন যে আমাদের বডিতে এক্সাইটেড সেল কি বা আমাদের বডিতে অ্যাকশন পটেনশিয়াল আছে কোন কোন সেলে সেটার অ্যানসার হলো যে আমাদের বডিতে অ্যাকশন পটেনশিয়াল আছে নার্ভাস সেল এবং ভাস্কুলার সেল ভাস্কুলার সেলের মধ্যে অনেকে কনফিউজ করে ফেলে অনেকে বলে যে শুধু কার্ডিয়াক সেল নো অ্যাকশন পটেনশিয়াল আছে নার্ভাস সেল কার্ডিয়াক মাসল সেল স্কেলেটাল মাসল সেল স্পোর্ট মাসল এবং এখানে একটা আছে যে মাইক্রোডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি ইজ বেস্ট কোরিলেটেড উইথ ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন অফ হুইচ আয়ন আমরা আগে দেখেছি যে মাইক্রোডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করছে কে ক্যালসিয়াম কারণ সেলের মধ্যে প্লাটোফেজে যখন ক্যালসিয়াম ঢুকবে সেই ক্যালসিয়ামটাই মাইক্রোডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি হবে তারপর ডিউরিং মাইক্রোডিয়াল কন্ট্রাকশন হুইচ অফ দা কম্পোনেন্টস অফ সারকুলেমা বাইন্ডস উইথ ক্যালসিয়াম সারকুলেমা কোন পোরশনটা ক্যালসিয়ামের সাথে বাইন্ড করেছে আমরা দেখেছি যে প্রোপোনিন সি এর সাথে ক্যালসিয়ামটা বাইন্ড করে এবং সেই প্রোপোনিন সি এর সাথে বাইন্ড করার ফলে অ্যাক্টিন বাইসিন প্রোপোনিন প্রোপোমাইসিনের একটা কমপ্লেক্স ফাংশন হয় দ্যাট অ্যাকস অন দা কন্ট্রাকশন অফ দা সারকুলেমা বা কন্ট্রাকশন অফ দা মাইক্রোডিয়াল সেল তাহলে এটা ছিল আমাদের মেমব্রেন ফিজিওলজি অফ কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের যে মেমব্রেন ফিজিওলজি এখানকার কিছু কমনেস্ট প্যাটার্ন অফ এজবি আমি আমরা ডিসকাস করলাম যেখান থেকে এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এরপর আমরা একটু কান্ডো কন্ডাক্টিভ জোন বা কন্ডাক্টিভ টিস্যুতে দেখি আপনারা সবাই জানেন বেসিক ধারণা সবারই আছে জাস্ট আমি একটু রিমাইন্ড করে দিই যে এস এন ও থেকে আমাদের পেস মেকার এখান থেকে একটা ইম্পালস তৈরি হয় সেই ইম্পালসটা বাই দ্য কমিউনিকেটিং কন্ডাকশন জোন থেকে এভি নোডে পৌঁছায় এবং এভি নোড ইজ দা অনলি ওয়ে যার মাধ্যমে অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্টিকল একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন মেনটেন করে দেন দ্য ইম্পালস গোস থ্রু দা এভি নোড মান্ডেল অফ হিজ অ্যান্ড কন্ডাক্টিভ জোন দোলাসটা ভেন্টিকুলার মাসে এই যে যে পুরো কন্ডাকশন সিস্টেম এর পার্ট কে কে আছে এস এন ও এভি নোড বান্ডেল অফ হিজ অ্যান্টি রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ এর অ্যান্টিরিয়ার ফেসিকাল এবং পোস্টেরিয়ার ফেসিকাল these are the conductive system or conductive tissues ei onsho ta ki apnader ecg er sathe ekta correlate korte hobe je jokhoni snr apnar holo je shuru e korte se mane impulse ta toiri korche ki asche snr er kaaj shuru hoa matroi snr er impulse ta prothome atrium ke stimulate kore atrial contraction hoy je snr er atrial contraction ta ke amra dekhi ki er pore je snr theke evinote asha kore ventricular contraction er age je portion ta holo je এই অংশটা এস এন এবং এভি নোডকে এস এন ওর ইম্পাসটা যাওয়ার পর এই পয়েন্টে এস এন ওর ইম্পাস তৈরি করল তারপরে একটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে এরপরে এভি নোড আমরা জানি এভি নোডাল একটা ডিলে হয় পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড পর্যন্ত এভি নোডটা কি করে ওই জায়গাটাকে একটু কি করে আটকাই ধরে রাখে কারণ কি ওই আটকাই ধরে রাখার মাধ্যমে এভি নোড কি করবে যে একটা কন্ট্রাকশনটা শেষ হলে তারপরে ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশনটা শুরু হবে এই কারণে এস এন ওডের ইম্পাসটা তৈরি হওয়ার পরে এস এন ওর এভি নোডের মাঝখানে কিছু ইম্পাস তৈরি করে এই ভেন্টিকুলার আসার আগ পর্যন্ত এই যে যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটা হলো পিআর ইন্টারভাল অর্থাৎ আমরা যদি আগের ছবিতে যাই আমরা যদি আগের ছবিতে যাই তাহলে এস এন ওর ইম্পালস তৈরি হওয়ার পর এই রাস্তাটা ছ পার হতে এবং এভি নোড যে ডিলেটা করে যাতে ভেন্টিকুলারটা ডাইস চলে যেতে পারে এই এবং অ্যাকচুয়াল সিস্টেমটা কমপ্লিট হওয়ার পরেই ভেন্টিকুলার সিস্টেম শুরু হয় এই কাজটার জন্য যে এভি নোডের ডিলেটা মেইনটেইন করে এই ইন্টারভালটা হলো পিআর ইন্টারভাল এবং হার্ড ব্লকে কিন্তু এই পিআর ইন্টারভাল অর্থাৎ এসে এভি নোডাল ব্লকে এই ইন্টারভালটা কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয় বা বড় হতে থাকে সো দিস আর দা সেগমেন্টস আপনাদের এসপি এখান থেকে আসতে পারে হলো একটা এই যে ডিউরেশনগুলো থেকে আসতে পারে যে পিআর ইন্টারভালটা আসলে কতক্ষণ হতে পারে বা কি আরআর ইন্টারভাল থেকে আসবে কিউটি ইন্টারভাল খুবই ইম্পর্টেন্ট যে নরমাল 0.44 বা 0.52 সেকেন্ড নরমাল কিউটি ইন্টারভাল এবং তার লোকেশনগুলো একটু খেয়াল করেন অনেকে ধারণা থাকে পিআর ইন্টারভাল কিন্তু ফ্রম দা বিগিনিং অফ দা পিওএফ আপ টু দা বিগিনিং অফ দা কিউআরএস কমপ্লেক্স এটা কিন্তু পিআর
क्षमता जिन हार्ट सप्लाई कंडक्टिव जो रिलेटेड किसान देखा नेक्स्ट टपिक 
পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হার্ট সাউন্ড হার্ট মারমার জেভিপি পালস ব্লাড প্রেশার এক্সামিনেশন পোর্শন অফ এনি সিস্টেম ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম স্পেশালি ফর এসবি তাহলে আমরা সবাই জানি যে হার্ট সাউন্ড আছে চারটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কেন হয় সেকেন্ড সাউন্ড থার্ড সাউন্ড ফোর্থ সাউন্ড তাহলে ব্রড ডিসকাশন এগুলোর মধ্যে আমরা যাব না ফার্স্ট क्वेश्चन এসবি যেটা এখানে কাস্ট করে সেটা হলো যে আমাদের হার্ট সাউন্ডগুলোর মধ্যে মানে সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ সময় নিয়ে কি হয় বাট হুইচ ওয়ান ইজ দা মোস্ট টাইম কনজিউমিং এবং হুইচ ওয়ান ইজ দা মোস্ট হাইস্ট সবচেয়ে বেশি জোরে কোটা শোনা যায় মানে হাইস্ট অ্যাম্পলিচুড কারেন্ট এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আসতে পারে থার্ড সাউন্ড ফোর্থ সাউন্ড এর অনেক পজ আছে এখান থেকে এসবি আসতে পারে ফিজিওলজিক্যাল পজ স্পেশালি আমরা জানি যে থার্ড সাউন্ড এর একটা ফিজিওলজিক্যাল পজ কিন্তু হলো ফ্রিকোয়েন্সি হাইপারডাইনামিক সার্কুলেশন অ্যানিমিয়া হার্ট ফেলিয়ার এগুলো কিন্তু থার্ড সাউন্ড থাকে ফোর্থ সাউন্ড কিন্তু যে কোনো লেফট রেটিকুলার হাইপারটপি থাকে সো এস4 এর কমন পজ হলো এলভিএইচ এস3 এর কমন পজ হলো এবং এস4 ইজ অলওয়েজ প্যাথোলজিক বাট এস3 ক্যান বি ফিজিওলজিক এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেটা ফাস্টার সাউন্ডের সাথে আসলে রিলেশন কি আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব সুন্দর একটা ছবি দেয়া আছে যে ফাস্টার সাউন্ডের সাথে ইসিজি রিলেশনশিপ যে ইসিজি কি বলে এর সাথে ফাস্টার সাউন্ড ইজ রিলেটেড এরপর হার্ট সাউন্ডের পরে नेक्स्ट क्वेश्चन আসে যে অ্যাডেড সাউন্ড আমরা জানি যে আমাদের অ্যাডেড সাউন্ড যেটা আমাদের সাথে সেটাকে আমরা বলি হার্ট সাউন্ড বা মারমার এবং এই যে যে টারবুলেন্ট ফ্লো যেটা এই টারবুলেন্ট ফ্লো যখন হার্টের মধ্যে তখন মারমার ফরমেশন হয় যখন পেরিফেরিতে তখন সেটা আমরা বলি ভুই তো এই মারমার কে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টলিক দুটো ভাগে ভাগ করা হয় সিস্টোলিকের মধ্যে মেইনলি আছে ইজেকশন সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টলিক হয় আমরা মনে করি যে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার একটা পজ হলো অ্যারোটিক স্টেনোসিস পালমোনারি স্টেনোসিস মানে যখন হার্টের থেকে ব্লাডটা বের হয়ে যাচ্ছে বা রাইট ভেন্টিকল পাই পালমোনারি স্টেনোসিস যখন লেফট ভেন্টিকল পাই অ্যারোটিক স্টেনোসিস অথবা এএসডি তেও পিএস এর মতো মারমার হয় ডায়াস্টলিক মারমার মনে রাখবেন এমটি ভিডিও মাইটাল রিগাজিটেশন ডায়াস্টলিক রিগাজিটেশন এবং ভেন্টিকুলার সেপটাল ডিফ আলি ডায়াস্টলিক মিটাস্টলিক এবং কন্টিনিউয়াস মারমার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ পজ আলি ডায়াস্টলিক মনে রাখবেন ডায়াপার ডিআইএ পিআর মানে এআর এবং পিআর ইজ দা কমনেস্ট পজ অফ আলি ডায়াস্টলিক আর মিটাস্টলিক মারমার পজ কি মাইটাল স্টেনোসিস এবং ট্রাইকাস্টলিক স্টেনোসিস হলো মিটাস্টলিক মারমার একটা ইম্পর্টেন্ট পজ আর কন্টিনিউয়াস মারমার পজ অনেকগুলো আছে এটা হলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আপনাদের একটা শীটে যেটা আছে যে বিডাইন হার্ট মারমার মেইনলি হার্ট মারমারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তাহলে দেখেন আমরা এই হার্ট সাউন্ড এবং মারমার কিছু क्वेश्चन দেখলাম ফার্স্ট পজ কি মেশিনারি মারমার ওটা বলি আলোচনা করলাম যে হঠাৎ একটা পজ অফ মেশিনারি মারমার কন্টিনিউয়াস মারমারের সাথে মেশিনারি মারমারকে এড করা যাবে মেশিনারি মারমার হলো যেই মারমার কন্টিনিউয়াস এবং যার ইনটেনসিটি সাউন্ডের ইনটেনসিটিটা অনেক বেশি সেই মারমারটাকে আমরা আলাদাভাবে কন্টিনিউয়াস মারমার মধ্যে আলাদাভাবে ডেসক্রাইব করি মেশিনারি মারমার হিসেবে পরের পজ হলো মেশিনারি মারমারের পজ একটা সেটা হলো প্যাটার্ন ডাক্টাস আর্টারিস খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর আছে কি ইনোসেন্ট হার্ট মারমারের পজ কি বা ইনোসেন্ট হার্ট মারমার আসলে কেমন ইনোসেন্ট হার্ট মারমার ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো মনে রাখবেন এস দি যে এটা হলো সফট এটা হলো সিস্টোলিক এটা হলো যে স্টারনাল এস লেফট স্টারনাল এসে পাওয়া যায় এবং সফট সিস্টোলিক স্টারনাল এসে পাওয়া যায় এবং এটা স্টেবল মানে এটা কোনো রেডিয়েশন এখানে আপনি পাবেন যে এই মারমারটা সেটা যদি কোনো জায়গায় রেডিয়েট হয় তাহলে এটা প্যাথোলজিক কিন্তু যদি এটা জায়গাতে থাকে তাহলে এটা হলো নো রেডিয়েশন বিকজ দিস ইজ এ ইন এ প্লেস সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইনাইন বা ইনোসেন্ট হার্ট মারমার একটা বক্স আছে ডেভিড সরে আপনাদের ফিজিওলজি শীটও দেয়া আছে কারণ এটা সাবজেক্ট নির্দেশ হিসেবে সব সিস্টেমের জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর क्वेश्चन আসে লাউডেস্ট হার্ট সাউন্ড কোনটা আমরা যে হার্ট সাউন্ডগুলো দেখলাম ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড থার্ড হার্ট সাউন্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড এর মধ্যে লাউডেস্ট হার্ট সাউন্ড কোনটা অনেকেই মনে করেন যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউডেস্ট ইজ নট লাউড লাউডেস্ট হার্ট সাউন্ড হলো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডকে আমরা তখন লাউড বলি যখন সেটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড থেকে জোরে শোনা যায় বাট লাউডেস্ট হার্ট সাউন্ড হলো এস2 যে এস2 এর মধ্যে অ্যাওটিক টার্গেট হয় পারমোনারি এটা পরে হয় এই দুইটা সাউন্ড যখন স্প্লিট করে আলাদা শোনা যায় তখন আমরা সেটাকে বলি স্প্লিটিং খুবই কমন এসবি আসে যে হোয়াইট এবং সিক্স স্প্লিটিং কোন কন্ডিশনে পাওয়া যায় মানে দুইটা হার্ট সাউন্ড আপনি আলাদা শুনতে পাচ্ছেন দিস ইজ ইউজুয়ালি ফাউন্ড ইন এস মানে এ2 এবং পি2 যেটা আলাদাভাবে পাওয়া যায় বলে হোয়াইট সিক্স স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেটা সেটা খুব আলাদাভাবে শুনার মতো আপনি পাবেন হলো অ্যাট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট সো নেক্সট হলো কি যে হার্ট সাউন্ড দ্যাট করেসপন্ডস উইথ পালস জেভিপি ও এর সিস্টেম এই তিনটা আলাদা আলাদা পোশন হিসেবে আসতে পারে আমি আপনাদের তিনটা কোশ্চেনকে একবার দেখিয়েছি বিকজ আপনি পালস যখন দেখবেন আপনি জেভিপি এ ওয়েভ যখন দেখবেন আপনি সিস্টোল রেন্টিকুলার সিস্টোলের সাথে করেসপন্ড করে যেটা এগুলো সবকিছুই হলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডেশন অর্থাৎ আমরা যখন পিকোডিয়াম শুনি পিকোডিয়ামে যেই হার্ট সাউন্ডটা আমাদের পালসের সাথে করেসপন্ড করে সেটা হলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন কি মাফল্ড হার
তাহলে আমরা এখন হিমোডাইনামিক্স অফ কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম পরীক্ষার জন্য আপনাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হিমোডাইনামিক্স অফ দ্য কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম আমরা কিভাবে করব বা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের ফিজিওলজিতে হিমোডাইনামিক্স এর একটা আলাদা ইম্পর্টেন্স আছে যে এখানে কে আসলে কিভাবে কাজ করে দেখেন এখানে আপনাদের অনেকগুলো জিনিস আসবে কার্ডিয়াক আউটপুট স্টক ভলিউম হার্ট রেট ভেনাস রিটার্ন ফোর্স অফ কন্ট্রাক্টিলিটি প্রি লোড আফটার লোড সো এই টপিকগুলো সম্পর্কে আমি আশা করি সবাই পরিচিত তারপরে আমি কিছু ই দেখাবো সেখানে এটা আসলে আপনারা বেসিকটা যদি তৈরি না করতে পারেন তাহলে এগুলো আসলে অ্যানসার করে আসাটা একটু টাফ দেখেন আমরা মেইনলি শুরু করব হলো ব্লাড প্রেসার থেকে আমরা যখন ই করি যে এই ছবিটাতে যে কোন পোর্শনে আসলে কে কন্ট্রোল করে দেখেন কার্ডিয়াক আউটপুট মানে আমরা জানি কি স্ট্রোক ভলিউম ইনটু হার্ট রেট তাহলে এখন স্ট্রোক ভলিউম মানে কি যে হার্ট প্রতি বিটে যে পরিমাণ ব্লাডটাকে বের করে দিচ্ছে সেটা হলো স্ট্রোক ভলিউম প্রতি বিটে রাইট ভেন্টিকল যতটুকু দিচ্ছে লেফট ভেন্টিকল যতটুকু দিচ্ছে দুইটাই সমান দুইটা কিন্তু স্ট্রোক ভলিউম স্ট্রোক ভলিউমের ডিপেন্ড করে কার উপরে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম মানে কি ডায়াস্টলের শেষে যে ব্লাডটা হার্টের মধ্যে আছে ডিপেন্ড করে এবং এন্ড সিস্টলিক ভলিউম সিস্টলের পরে যে পরিমাণ ব্লাড অবশিষ্ট হয়ে গেছে এই দুইটা যে কি যে এন্ড ডায়াস্টলিক এবং এন্ড সিস্টলিক ভলিউমের মাইনাস করলে আমরা পাবো কি স্ট্রোক আমার কাছে আছে 100 এমএল লেফট ভেন্টিকলে ब्लाडे এখন কোশ্চেন আছে তাহলে ভেনাস রিটার্ন কার উপরে ডিপেন্ড করে ভেনাস রিটার্নের ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর হলো যে পাম্পিং অ্যাকশন অফ দা হার্ট মাসকুলার অ্যাক্টিভিটি অফ দা হার্ট পেরিফেরাল যে মাসেল এগুলো মানে মাসকুলার অ্যাক্টিভিটি হার্টের পাম্পিং অ্যাকশন একটা মানুষ রেস্টে আছে তার গ্র্যাভিটি কেমন তার রেস্পিরেশন কেমন এইগুলোর উপরে কিন্তু আমরা ভেনাস রিটার্ন ডিপেন্ড করি তাহলে দেখেন যে আমরা আসছি যে প্রত্যেকটা ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর আপনাকে বুঝতে হবে ভেনাস রিটার্ন এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ফিলিং টাইম হলো যে আসলে ওনার হার্ট রেটের উপরে ডিপেন্ড করে এখন কন্ট্রাক্টিলিটি উপরে এন্ড সিস্টলিক ভলিউম কারণ কারণ হার্ট যদি এমআই হয় হার্ট যদি কন্ট্রাক্ট না করতে পারে তাহলে কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যাবে কারণ পেনাসিপেট থেকে ওভার এক্টিভিটি কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যাবে তাহলে এন্ড সিস্টলিক ভলিউম কমে যাবে স্ট্রোক ভলিউম কমে যাবে আলটিমেটলি কার্ডিয়াক হার্ট তো কমে যাবে আবার আফটার লোড যেই ফোর্সের এগেইনস্টে আফটার হার্টটাকে হার্ট ব্লাডটাকে পাঠায় সেটা আমরা বলছি আফটার লোড আফটার লোডের অনেকগুলো কারণ আছে যেমন এই যে আফটার লোড বেড়ে যায় এমন কন্ডিশন ভেসো কনস্ট্রিকশন বা ভেসো ডাইলেটেশন এমন কন্ডিশনে কিন্তু আফটার লোড চেঞ্জ হয় দেখেন আফটার লোড কি হবে ভেসো ডাইলেটেশন মানে হার্ট যদি ই হয়ে যায় আপনারা চিন্তা করেন যখন ভেসো ডাইলেটেশন হবে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কি হবে কমে যাবে তার মানে কি আফটার লোড কি হবে কমে যাবে আফটার লোড যদি কমে যায় তাহলে এন্ড সিস্টলিক ভলিউম কি হবে এন্ড সিস্টলিক ভলিউম কিন্তু কমে যাবে কারণ আফটার লোড কমে যাওয়া মানে স্টক ভলিউম বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে এন্ড সিস্টলিক ভলিউম স্টক ভলিউম বেড়ে যাওয়া মানে কার্ডিয়াক লোড কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাওয়া মানে ব্লাড প্রেসার ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইকুয়াল টু রিলিজ করে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাওয়া মানে সিস্টলিক ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে যাবে তাহলে দেখেন যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু একটা একসাথে রিলেটেড ফ্যাক্টর গুলো আপনাদের শীতে সবগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেয়া আছে আমি সংক্ষেপে এসবি তে অ্যানসার করার জন্য একটা সাথে রিলেশন দেখানোর জন্য এই ছবিটা দেখাচ্ছি যাতে আপনারা বলতে পারেন যেমন হার্ট রেট হার্ট রেটের বাড়া এবং কমার উপরে আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টর আমরা দেখেছি যে হার্ট রেট কেন বাড়বে কেন কমবে কারণ যদি কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায় তাহলে তার হার্ট রেট কি হবে ইনজেকশন ফ্যাক্টর বেড়ে গেলে হার্ট রেট অবশ্যই কমে যাবে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে গেলে হার্ট রেট কমে যাবে কারণ সময় বেশি লাগবে তো দিস ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টরস থেকে আপনারা একটা क्वेश्चन পাবে এটা আমি সংক্ষেপে ডিসকাস করলাম কিন্তু মেইন ফ্যাক্টর থেকে এগুলো যেমন ভেনাস রিটার্ন কার উপরে ডিপেন্ড করে কার্ডিয়াক আউটপুট কার উপরে ডিপেন্ড করে স্ট্রোক ভলিউম কার উপরে ডিপেন্ড করে তাহলে স্ট্রোক ভলিউম কিন্তু ভেনাস রিটার্নের উপর ডিপেন্ড প্রিলোডের উপর ডিপেন্ড করে আফটার লোডের উপর এন্ড সিস্টলিক ভলিউম এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম উপর এখন প্রিলোড কার উপর ডিপেন্ড ভেনাস রিটার্নের উপর ডিপেন্ড করে ফিলিং টাইমের উপর ডিপেন্ড ফিলিং প্রেসারের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা সিম্পলি যে সাপ্লাই কার উপর ডিপেন্ড माइकार्ट <laughs> অল্প ব্লাড পাঠিয়ে সে আবার ড্যাশ করে চলে এইজন্য মাইক্রোল ফাইবার সেটা সাথে এটা সম্পর্কটা কিন্তু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল বাকিগুলোর সাথে ডিরেক্ট প্রপোর্শনাল কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়লে মাইক্রোল ফাইবার সর্টেকিং বাড়লে স্টক ভলিউম বাড়বে প্রিলোড বাড়লে মাইক্রোল ফাইবার সর্টেকিং বাড়বে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লে আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেসার বাড়বে আর কার্ডিয়াক আউটপুটের সাথে সম্পর্ক হলে সিস্টলিক ব্লাড প্রেসারের বেশি টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের সাথে সম্পর্ক হলে ড্যাশ ব্লাড প্রেসারের বেশি সো দা ফ্যাক্টরস অফ কার্ডিয়াক আউটপুট স্টক ভলিউম হার্ট রেট ভেনাস রিটার্ন ইনজিস্টগুলো আপনাদের একটু ভালো মতো করতে হবে এরপরে যে পোশনটা থেকে আসলে খুবই পছন্দের একটা জায়গা সাবজেক্ট জন্য বাইসেন্স সেটা হলো পাস প্রেসার কখন বাড়ে কখন কমে এটা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন হোয়াইট পাস প্রেসার এবং ন্যারো পাস প্রেসারের কজগুলো
একইভাবে রেনিং এনজিওটেশন এডজাস্টর সিস্টেম ফিল্টার করে কাজ করে আপনারা এখানে পড়ছেন যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার কনজাম্পশন করে তো এডজাস্টর করে রেনিং এনজিওটেশন এডজাস্টর সিস্টেম কিন্তু ভলিউম বাড়াবে ফলে অটোমেটিক ভাবে আর কিছু মেকানিজম আছে যেমন যে হরমোনাল মেকানিজম আর কিছু ফিজিও মোরাল এডি এনজিওটেশন দিয়ে আর অল দা হরমোনস দ্যাট কজেস ডেসপাস্টিক স্ট্রেস দ্যাট ইন কেস ইজ দা ডায়মিটার অফ দা কনস্ট্রাকশন অফ দা ব্লাড ভেসেলস এন্ড ইজ দা পেশন আমরা যদি এখানে দেখি যে সিস্টেমেটিক ব্লাড প্রেসার যখন আসলে কমে যায় তখন কি ঘটনা ঘটে যে একটা এফারেন্ট আর্টারিয়াল ফিল্ট্রেশন প্রেসার কমে যাওয়ার কারণে রেনিং এনজিওটেশন সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড মনি এনজিওটেশন আমি বলছি ওয়ান অফ দা মোস্ট পটেন্ট ডেসপাস্টিক ব্লাড অফার বডি সেটা নিজে থেকে ডেসপাস্টিকশন করে ব্লাড প্রেসার বাড়ায় আবার এন্ডোডার গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে কিন্তু ব্লাড প্রেসার বাড়াতে পারে বাই এলডোস্টেরন সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার ডিসিস একই সাথে পোস্টারি পিটিটারি উপরে কাজ করে সেই এডিএস কে অ্যাবজর্ব করে এবং এডিএস অ্যাবজর্বশনের মাধ্যমে সে কিন্তু এডিএস অ্যাবজর্বশনের মাধ্যমে কিন্তু সে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে ব্লাড প্রেসার বাড়ায় এটা হলো আমরা দেখতেছি যেটা ইন্টারমিডিয়েট এবং লং টার্ম ম্যাকানিজম এই গ্রাফে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা রিসেপ্টর যেটা এটা আবার শর্ট টার্ম ম্যাকানিজম তো দিস আর দা সো মেনি ম্যাকানিজম ইন দা ম্যাকানিজম ব্লাড প্রেসার এখানে ওই একটা ছবি দেখানো হচ্ছে যে এটা আসলে কি কোথায় কিভাবে কাজ করে শর্ট টার্ম ইন্টারমিডিয়েট টার্ম এবং লং টার্ম ম্যাকানিজমের কি করে যে যখনই আপনার এটা মানে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম যে প্যারো রিসেপ্টর কি রিসেপ্টর কাজ করে যখনই ব্লাড প্রেসার সাডেনলি কমে যাবে প্যারো রিসেপ্টর স্টিমুলাস আসবে এবং অটোমেটিক ট্রান্সফার হবে কাজ এখন क्वेश्चन অনেকগুলোই আসে এখান থেকে প্যারো রিসেপ্টর কি বুঝলাম তারপর এই যে দেখেন যে প্যারো রিসেপ্টর কাজ করছে এটা কি ক্যারোটিড আর্টারি বাইপাস কেমন রিসেপ্টর কাজ করছে অ্যাওটিক সাইনাস
Thank you all for uh, your response and for your uh, patience here. 